আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্টাম্পে এই দেড় মাস বিশ্বকাপের পুরোটা সময়ে বিভিন্ন ম্যাচের খুঁটিনাটি নানা রকম বিশ্লেষণ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে আজও হাজির হয়েছি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো শেষ হয়ে গেছে সেসব নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত আছি আমি মাকসুম আলম খান এবং আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট পাইলট ভাই স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আরও কয়েকটা শোতে আমরা পেয়েছি সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের আজ যখন কথা বলছি তখন হচ্ছে যে একটা গ্রুপ পর্বের র্যাপ আপ বিশাল একটা গ্রুপ রাউন্ড আমরা দেখলাম শেষ হলো পঁয়তাল্লিশটা ম্যাচ শেষ হয়েছে বাংলাদেশ দলও দেশে ফিরে এসেছে হয়তো বা মানে আরও সাফল্য পেলে দেশে ফিরলে তখন হয়তো বা সবার মন আরও ভালো থাকতো আমরা দেখেছি অনেকটা মিডিয়াকে এড়িয়ে বিভিন্নভাবে তারা সব সময় দেখা যায় যেটা যে দেশে ফিরলে মিডিয়ার সামনে বিভিন্ন তাদের অভিব্যক্তিগুলো আমরা জানতে পারি আজ সেটা পেলাম না মানে ক্রিকেটের সাথে সংশ্লিষ্ট আপনি সাবেক অধিনায়ক একটু খারাপ লাগে কি না স্বাভাবিক আপনার একটা যদি পারফরমেন্স তো অবশ্যই ধরেন আসানোর ভয় নাই সেকেন্ড হচ্ছে দলের যে বিভিন্ন রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন রকম যে মিডিয়াতে যে জিনিসগুলো আছে বেশিরভাগই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ছে টিমের প্রতি ফলে অনেক সময় টিম খারাপ করলেও মানুষ কিন্তু যায় তার প্রিয় দলকে মানে আমি বলবো যে বাংলাদেশে আসলে তারা যায় মন খারাপ করে হলেও তারা কিন্তু সমবেদনা যাওয়া জানানোর জন্য যায় বাট এবারের একটু চিত্রটা একটু অন্যরকম ছিল আমার কাছে মানে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপেই মানুষ একটু বাংলাদেশের আমি বলবো টিমের কিছুটা সিলেকশান নিয়ে সব কিছু নিয়ে ওভারঅল খুব একটা হ্যাপি ছিল না আমার কাছে মনে হয় টিমের মাঠের পারফরমেন্সের যে অ্যাটিচিউড যে ধরনের চিন্তা ভাবনা ওই যেটা আশা করেছিল মানুষ যাবার আগে বা সব সময় আপনি ম্যাচ অনেকগুলো জিতবেন না কিন্তু না জিতলেও আপনি অনেক সময় পরাজয়ের মধ্যে একটা ভালো কিছু থাকে যে এখান থেকে আপনি অনেক কিছু পেয়েছেন সেই জিনিসটা ছিল না এবছর এই ওয়ার্ল্ড কাপে যার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ আসলে হয়তো এয়ারপোর্ট মুখে হয় নাই বা যায় নাই বা তাদের ওয়েলকাম করে নাই পাইলট ভাই আসলে এবার ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ দল যতগুলো জায়গায় মানে তাদের স্ট্রাগল করতে হয়েছে সবচেয়ে বড় স্ট্রাগল বোধ হয় ছিল টপ অর্ডার ব্যাটিং ওপেনিংও আমরা দেখেছি লিটন দাস শেষের দিকে ভালো করেছেন কয়েকটা ম্যাচ ভালো করেছেন কিন্তু তানজিত তামিম ভালো আস্থার প্রতিদান সেভাবে দিতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্ত সেভাবে শুরু থেকে আমরা তাকে মানে তার তিনি যে ফর্মে ছিলেন বিশ্বকাপের আগে সেটা দেখা যায়নি কিংবা ইয়াংস্টাররা অনেকেই আসলে সব পজিশনগুলোতেই আমরা দেখেছি আস্থার প্রতিদান যে ব্যাপারটা সেটা আমরা দেখতে পারিনি টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে যদি বলি তামিম ইকবালের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে থাকা না থাকা নিয়ে এক একজনের এক এক রকম মত ছিল আপনার কি মনে হয় তামিম ইকবালের অভিজ্ঞতা টপ অর্ডারে বাংলাদেশ মিস করেছে দেখেন আমি বলবো যে অ্যাট ফার্স্ট আমাদের প্রিপারেশনটাই ভালো ছিল না ওয়ার্ল্ড কাপে যাবার আগে আপনি চার বছর আগে থেকে জানেন যে টিম যাবে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে এত তারিখে ফ্লাই করবে তো এই সব অনেক কিছু জিনিসগুলো ছিল যেগুলো অনেক আগে থেকে আপনার ওই মানে প্রি প্ল্যান থাকা উচিত ছিল এবং আপনি যে ধরনের প্লেয়ারগুলোকে নিয়ে গেলেন লাস্ট মুহুর্তে এই প্লেয়ারগুলো কিন্তু লাস্ট মুহুর্তে আপনি দেখে আপনি রিস্ক নিচ্ছেন বড় মঞ্চ কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু একটা বড় মঞ্চ নো ডাউট আপনি তো অনেক প্রমিসিং প্লেয়ার থাকতে পারে আজকে টেন্ডুলকারের কথা যদি বলি তিরিশ বছর আগে টেন্ডুলকার কিন্তু প্রমিসিং প্লেয়ার ছিল বিরাট কোহলি প্রমিসিং প্লেয়ার ছিল কিন্তু তারা কিন্তু ওইভাবে প্রুভ করে আসছিল আগে তাদের ডোমেস্টিকে বিভিন্ন জায়গায় প্রুভ করে তারপরে ওটা প্রমাণ করেছে যে নাম ইন্টারন্যাশনালে পারফর্ম করার মতো প্লেয়ার আমাদের দেশে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ডোমেস্টিক বলেন বা এমনি আমাদের যে ধরনের খেলা হয় সেখানে কিন্তু ওই মানের কোয়ালিটি ক্রিকেট ওইভাবে চ্যালেঞ্জটা ফেস করতে হয় না তো এটা তাদের দোষ দেবো না আমাদের ইয়াং প্লেয়ারদের দোষ দেবো না তারা কিন্তু খুবই উদীয়মান ভালো প্লেয়ার আপনি তামিম জুনিয়ার কথা বলেন তৈ দিদি বলেন তারা কিন্তু অনেক ভালো প্লেয়ার ফিউচার খুব ভালো প্লেয়ার খেলা দেখলেই বোঝা যায় কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স বলে কথা আছে যে আপনি ভোমরার এগেন্সটে খেলেছেন কি না সায়েন্স শাহ ফ্রিদির এগেন্সটে খেলেছেন কি না বিভিন্ন বলো স্ট্রাইকার এগেন্সটে খেলেছেন কি না ভালো বলো আপনি রশিদ খানের বল খেলেছেন কিনা এই যে ভ্যারিয়েশন যে বিভিন্ন বোলারকে খেলেছেন কিনা কোয়ালিটি বোলারকে খেলেছেন কিনা সেটার একটা ইমপ্লিমেন্ট কিন্তু আপনি এখন পড়তো যদি খেলে থাকতেন তো আমার মনে হয় যে আপনি যখন ইমাজিন কাপ খেললেন সেখানে ভালো খেলাতে আপনি নিয়ে গেলেন ইমাজিন কাপে বলেন তো যে ভোমরা খেলে বা সায়েন্স শাহ আপনি খেলে তো ইমাজিন কাপ তারাই খেলে যারা হয়তো মানে অনেক পিছিয়ে আছে তো সেই পারফরমেন্সকে যদি আপনি মনে করেন মূল্যায়ন করে ফেলেন যে ওয়ার্ল্ড কাপে যে ভোমরা রেগেন্সে সায়েন্স শাহ আপনার যদি বা রশিদ খানকে আপনি হ্যান্ডেল করে ফেলবেন তাদের দোষ না আমি কখনো দোষ হ্যাঁ এটা মিনিমাম পারফরমেন্স করতে পারতো তারা
মানে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি চিন্তা করেন এই হিসাব করে তো বিরাট কোহলি বা গিলের কথা যদি বলা হয় তারা রেগুলার পারফর্ম করে যাচ্ছে তো অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান আমার কাছে মনে হয় যে তো অপরাধ থেকে আরও ধারাবাহিক হওয়া উচিত ছিল ওয়ান টু থেকে আপনি যদি সিক্স বলেন সেখানেও কিন্তু আমার মনে হয় যে অনেক একটা প্লেয়ারে হয়তো দেখা যে পাঁচশো ছশো রান করার কথা সেখানে আমরা তিনশো দুশো একশো দেড়শো রান করছি তো সেই পারফরমেন্স দিয়ে তো আপনি আসলে ওয়ার্ল্ড কাপে আপনি টপ ফোরে আসতে পারবেন না অনেক অনেক ল্যাকিংস ছিল আমার কাছে মনে হয় ব্যাটিংয়ে তো সবচেয়ে বড় ল্যাকিংস এটা তো হচ্ছে ধরেন ইন দ্য ফিল্ড আমার কাছে মনে হয় অফ দ্য ফিল্ড আমরা প্রথমে টিমটাকে আমার মনে হয় যে ইনব্যালেন্স করে ফেলেছি মানে আমি বলবো যে টিমটা আমি বলবো যে খুব একটা ভালো কিছু পরিবেশটা তৈরি করতে পারি নাই যেটা ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পিছন থেকে যে পরিবেশটা তৈরি করা প্রথমে আমি বলবো যে তামিম থাকলে যে ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়নিজম তা না কিন্তু তামিমের মতো প্লেয়ার কিন্তু খুব দরকার ছিল কেন দরকার ছিল ছোট ছোট জিনিস দিয়ে কিন্তু অনেক ভালো কিছু হয় তো আমার মনে হয় যে তামিমের মতো একটা এক্সপিরিয়েন্স ব্যাটসম্যান যদি ওপেনার ব্যাটসম্যান থাকতো আপনি অনেক জায়গায় হয়তো সার্ভাইভ করে বেরিয়ে যেতে পারতেন এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে মাহমুদুল আলিয়াদের যদি ব্যাটিং দেখেন হ্যাঁ মাহমুদুল আলিয়াদ ভালো খেলেছে বলে এখন এই কথা তাহলে আমার দেশের এই আঠেরো কোটি মানুষই মনে হয় বলেছে মাহমুদুল আলিয়াদকে নেওয়ার জন্য প্রথম থেকেই আমার যতটুকু ধারণা সবাই কিন্তু বলছে যে মাহমুদুল আলিয়াদকে নেন তাহলে আমাদের যারা কাউকে ছোট করছে না যে ডিপার্টমেন্টটা নেয় তাদেরকে সিলেকশন করে সেই ডিপার্টমেন্টের মানে কি ধরনের চিন্তা করে যে মাহমুদুল আলিয়াদকে বাদ দিয়েই ওয়ার্ল্ড কাপ চিন্তা করছিল তার মানে বুঝেন যে আপনি কত ধরনের ইয়াং প্লেয়ার আপনি সিনেই আনছিলেন না এই যে ধরেন আনামুল হক বিজয় এশিয়া কাপে গেল ম্যাচ খেলাল না একটা ম্যাচ পরে নিউজিল্যান্ড টিম আসলো খেললো না আপনার বেঞ্চে রেখে দিলেন আবার ওয়ার্ল্ড কাপে নিয়ে গেলেন এখানে এইখানে তার সুন্দর অপরচুনিটি ছিল যে আপনি তাকে খেলায় একটা দেখার নিয়ে আপনি সুযোগ দিতে দিলেন না তো আপনি এইরকম ট্রিক্স করে আপনি কিন্তু করতে পারবেন কিন্তু আলটিমেটলি ভালো মানে আমি বলবো ভালো প্র্যাকটিস না ক্রিকেটের জন্য আরও সুন্দর কোয়ালিটি ভালো চিন্তা ভাবনার প্ল্যাট মানে আমি বলবো যে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল পাইলট ভাই মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটটা আমরা যেরকম দেখি এখন বাংলাদেশের তো সেই হিসেবে পাওয়ার হিটার ব্যাটসম্যান নেই বাংলাদেশের দ্রুত রান তুলতে পারে এমন কোনো ব্যাটসম্যান আমরা সেভাবে দেখি না পাওয়ার প্লেতে রান উঠছে সেটা দেখছি না বাংলাদেশের কনসিস্টেন্টলি কেউ ইয়র্কার করছে কিংবা নতুন বলে সুইং পাচ্ছে মানে কনসিস্টেন্ট ইয়র্কার যেমন বুমরাকে আমরা দেখি কিংবা আপনার শাহিন শাহ আফ্রিদির ফার্স্ট স্পেলে যে কোনো টিমে তাদের ভুগতে হয় যেদিন সে তার ফর্মে থাকে বা ওই ধরনের উইকেটটা পায় কিংবা আমরা যদি আদিল রশিদ কিংবা আফগানিস্তানের রশিদ খান মুজিবদের মতো স্পিন ভেরিয়েশনের কথা বলি সেটা দেখি না আমরা যদি পেইসের কথা বলি সেখানে কনসিস্টেন্ট খুব জোরে বল করতে পারেন যেমন মার্কুটকে আমরা দেখি সেরকম বা লকি ফার্গুসনকে দেখি স্টার্ককে দেখি সেটাও আমরা দেখি না বাংলাদেশ কিসের বেসিসে ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনাল খেলবে চ্যাম্পিয়ন হবে এই ধরনের আশাটা কিসের বেসিসে আসলে বাংলাদেশের মানে এই কথাগুলো কিভাবে উঠেছিল না একটা হচ্ছে যে আমাদের ম্যানেজমেন্টের তো ড্রিম ছিল যে ধরেন তারা সেমিফাইনাল খেলবে আমি তো সবসময় বলি যে বাংলাদেশ কিন্তু ছয় সাত নম্বর টিম আমি ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে বলেছি কিন্তু যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স করে কথাটা বোঝেন ছয় সাত নম্বর টিম আমি কিন্তু আমার প্লেস থেকে বলেছি যে ছয় সাত নম্বর টিম কিন্তু যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স করে অনেক সময় থাকে কেনিয়া কিন্তু সেমিফাইনাল খেলেছে আফগানিস্তান যেমন ভালো খেললো তো এরকম যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি খেলে তাহলে কিন্তু সেমিফাইনাল সম্ভব আছে ক্রিকেট মাঠ হচ্ছে এমন যখন আমি একটু বলি আপনাকে গ্রুপ পর্বের খেলা থেকে তিনটা টিম গ্রুপ পর্বে থাকে সেখান থেকে খেলে চমক হয় একটা দুটো ম্যাচ তারপরে কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল খেলার চেয়ে এখনকার মানে যে সিস্টেমে আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হয় সবাই সবার সঙ্গে খেলে নয়টা ম্যাচ অনেক বড় কিন্তু পথটা এখন কিন্তু সেমিফাইনাল খেলাটা আরও কঠিন কঠিন অবশ্যই কঠিন আপনি কিন্তু সব পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে দিয়ে আপনি সহজে এমন না যে বৃষ্টির কারণে আপনি একটা ম্যাচ জিতে গেলেন সেমিফাইনাল খেলে ফেললেন বা ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেন এখানে নয়টা ম্যাচ কিন্তু তো আর একটা বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশের সোশ্যাল মিডিয়া আপনি খুব গরম করে ফেলে আপনি যদি দুইকে এরা একজন বলাই তিন আরেকজন বলাই পাঁচ আরেকজন বলাই সাত এই দুইয়ের জিনিস থেকে চলে যায় নয় দশের পর্যন্ত থেকে যায় তো সোশ্যাল মিডিয়ারও একটা ব্যবসা আছে যে রেভিনিউ ইনকাম করতে পারে এখন এই টিমটাকে নিয়ে মার্কেটিং করতে করতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে মানুষের কাছে যে বাংলাদেশ টিম হয়তো ফাইনাল ট্রফিটা নিয়েই চলে আসবে আমার মনে হয় অরিজিনাল সিনারিও কিন্তু বাংলাদেশ দেখতে পেরেছে যে বাংলাদেশ টিম কোথায় আর হচ্ছে ইন্ডিয়া টিম কোথায় বা অস্ট্রেলিয়া টিম কোথায় সাউথ আফ্রিকা টিম কোথায় এখন মানুষ আর কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখবে না আমার কাছে মনে
তো এই সিনারিও কিন্তু আপনি ওয়ার্ল্ড কাপে দেখতে পেয়েছেন যে আসলে আমরা কোন লেভেল আছি আমি তো মনে করি যে আমরা বাংলাদেশে যদি আমরা যদি ডোমেস্টিকের হোম অ্যাডভেন্টেজ নাই নিয়ে খেলতাম তাহলে আমরা কিন্তু খুব বেশি ম্যাচ জিততাম না কিছু কিছু তো ম্যাচ জিতবেন আপনি দশটা ম্যাচ খেলবেন বিদেশে তো একটা ম্যাচ দুটো ম্যাচ জিতবেন না তাতে তো আর বলতে পারবেন না যে আপনি ভালো টিম বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক আগের থেকেই আমাদের আরব যদি প্ল্যান ওয়াইজ আমরা আগাতাম যদি পরিকল্পনা মাফিক বাংলা ক্রিকেট এমন একটা গেম ব্রায়ান লারার মতো প্লেয়ার ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্লেয়ার টেন্ডুলকারের মতো বেস্ট প্লেয়ার মেধা দিয়ে ট্যালেন্ট দিয়ে মেধা দিয়ে তো কোন জায়গায় বলছি এখানে খুব বেশি শক্তি লাগে না ছয় মারার জন্য টেকনিক লাগে টাইমিং লাগে মেধা লাগে কোন বলটা মারবেন কোন বলটা মারবেন না তো আপনি ক্রিস গেলের মতো ব্যাটসম্যান পোলারের মতো ব্যাটসম্যানও কিন্তু ব্রায়ান লারের মতো বড় প্লেয়ার হতে পারে নাই মানে মানে আমি বলছি পোলারের মতো প্লেয়ার তার মানে কি এখানে ওই জিনিসটা থাকলে হয় তো বাংলাদেশ এমন একটা দেশ আমি বলবো সবসময় বলি যে সুপার একটা দেশ এত ক্রিকেট পাগল মানুষ সরকার থেকে শুরু করে রিক্সালা থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু ক্রিকেটকে ভালোবাসে তো এই দেশে ক্রিকেটের ভালো প্লেয়ার তৈরি হবে না তো কোন দেশে হবে ইন্ডিয়াতে যদি আজকে যদি এত ভালো ভালো প্লেয়ার তৈরি হতে পারে তো বাংলাদেশে কেন হবে না কোন দেশে আছে আমরা পাশাই তো শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাব রাইট আপনি ইন্ডিয়ার কথা বললেন ইন্ডিয়ার ম্যাচ দিয়েই আসলে শেষ হয়ে গেল গ্রুপ পর্বের খেলা ইন্ডিয়া নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে মানে যেইটা সবাই ধারণা করেছিল সেরকম একটা রেজাল্টই হয়েছে ভারত এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যাটিং করেছে চারশোর বেশি রান করেছে পক্ষান্তরে নেদারল্যান্ডস আড়াইশো রানে তারা মানে তাদের তারা তুলতে পেরেছে এবং বড় একটা জয় পেয়েছে ইন্ডিয়া এবং অপরাজিত থেকে তারা শেষ করলো গ্রুপ পর্ব সেমিফাইনালে গেল আমরা পয়েন্ট টেবিলের যে অবস্থাটা একটু দেখে নিই এই গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পরে আসলে কার কি দশা টপে আছে অবশ্যই ভারত অপরাজিত হ্যাঁ নয় নয়টা জয় কোনো হার নেই আঠারো পয়েন্ট নেট রান রেটও তাদের ভালো আছে দক্ষিণ আফ্রিকার আমরা দেখছি যে সাত জয় দুই হার দুটি হারের একটি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আরেকটি ভারতের বিপক্ষে এই যে দুটি ম্যাচ তারা হেরেছে সেই দুটি ম্যাচে সাউথ আফ্রিকাকে সাধারণত আমরা যেই ধরনের সাউথ আফ্রিকাকে এবারের ওয়ার্ল্ড কাপে দেখেছি তেমন দেখা যায়নি অস্ট্রেলিয়া প্রথম দুই ম্যাচ হেরেছিল তারুণ কামব্যাক করেছে তারপরে আমরা দেখলাম যে তারা ভালোভাবেই আসলে শীর্ষ চারের রেসে টিকে গেছে ভালোভাবেই নিউজিল্যান্ডও খুব শুরুর দিকে দারুণ পারফরমেন্স উপহার দিলেও শেষের দিকে তাদের একটু টাফ অবস্থা ছিল যে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা শীর্ষ চারের টিকেট কেটেছে পাকিস্তান তারা ভালো করতে পারেনি যে প্রত্যাশা নিয়ে তারা এসেছিল সেটা হয়নি তারা পাঁচটা ম্যাচ হেরেছে এবং চারটা ম্যাচ তারা জয় পেয়েছে এরপরে আমরা দেখছি আফগানিস্তান এবারের ওয়ার্ল্ড কাপের হয়তো বা সবচেয়ে চমক জায়গা নিয়ে পারফরমেন্স আমরা আফগানিস্তানের কাছে দেখেছি চারটা জয় পাঁচটা হার পাকিস্তানের সমানই কিন্তু তারা রান রেটে পিছিয়ে ছয়ে আছে ইংল্যান্ড একেবারেই ভালো পারফরমেন্স দিতে পারেনি তারপরও তারা সাত নম্বরে বাংলাদেশ আট নম্বরে দুই জয় সাত হার শ্রীলঙ্কা নয় নম্বরে নেদারল্যান্ডস দশে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টিকে গেল রান রেট রাইট ভারতের এই যে জয়যাত্রা ভারতকে এবার থামাবে কে আমার মনে হয় যাই না থামাবে কে বলা করেন লিগ সিস্টেমে তো আমি বলবো যে ভারত খুব ভালো খেলেছে বাট যে সিস্টেমটা এবার মানে আছে ওয়ার্ল্ড কাপে সেমিফাইনাল এইটা কিন্তু খুব ডেঞ্জার একটা জায়গা যে আপনি আইপিএলে যেমন থাকে না যে হেরে গেলেও একটা চান্স থাকে তো সেইটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এরকম একটা এতগুলো খেলা ওয়ার্ল্ড কাপে আমার মনে হয় ওই জায়গাটা এলিমেন্টারি সিস্টেমটা রাখলে মানে ভালো হতো যে বেস্ট টিমটা হয়তো ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পেতো বাট ভারত হয়তো এত ভালো খেললো খেলা পরে দেখা হলো সেমিফাইনালে যদি কোনো কারণে কপাল খারাপ থাকে তো ছিটকে গেল তো এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে ওই সিস্টেমটা ওই কনসেপ্টটা কিন্তু খুব সুন্দর খেলাটা ওয়াং খেড়েতে নিউজিল্যান্ড ভার্সেস ভারত এই ওয়াং খেড়ের মাঠে আসলে রোহিত শর্মা ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স একটা কথা বলবো যে ইন্ডিয়া যেভাবে খেলছে আমি বলবো আসলে ধরার মতো খুব কঠিন যে কোনো টিম তো ধরতে গেলে হয়তো দেখা হলো সাউথ আফ্রিকা বলেন বা এই যে যারা চারজন আছে এরাই হয়তো ধরতে পারবে কিন্তু দিন ভালো হওয়া লাগবে যে একটা সলিড দিন তারা একদম মানে সব কিছু তো মিলবে সেরকম একটা দিন তাছাড়া ইন্ডিয়া যেভাবে ক্রিকেট খেলছে বোলিং ব্যাটিং ফিল্ডিং ব্যাটিংয়ে যদি মোটামুটি রান করে বোলিং দিয়ে কাভার করে তারা জিতে যাচ্ছে তো সব কিছু মিলে এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমার মনে হয় যে একদম পুরো কোয়ালিটি ক্রিকেট খেলছে আপনার কোনো ভুল নাই আমার মনে হয় ইন্ডিয়া রাইট আমরা একটু দেখে নেই ওয়ার্ল্ড কাপে এবার আমরা দেখেছি বেশ কিছু চমক ছিল ইন্টারেস্টিং কিছু ম্যাচ হয়েছে সেগুলো দেখে নিব আপনি যেমন বললেন যে নিজেদের দিনে ভারত যদি ভালো খেলে তাহলে ওই দিনটা তার হতে হবে 
ওই রকম মানে দেখা যাচ্ছে ফেভারিট ছিল ম্যাচে কিন্তু ওই দিনটা তাদের ছিল না এমন ম্যাচ আমরা দেখেছি যেমন দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে উনসত্তর রানে হেরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড কেউ হয়তো ভাবতে পারেনি ধর্মশালায় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আটত্রিশ রানে হেরে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা যেই সাউথ আফ্রিকা এবারে ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু করেছিল দুর্দান্তভাবে তারা নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে হেরে বসে চেন্নাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আট উইকেটে হারে পাকিস্তান বেঙ্গালুরুতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আট উইকেটে হার ইংল্যান্ডের কলকাতায় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সাতাশি রানে হার বাংলাদেশের এবং এরপরে আরও কয়েকটি ম্যাচ আছে যেগুলোতে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল যেমন আমরা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলতে পারি অস্ট্রেলিয়া আফগানিস্তান ম্যাচে তারা দুইশো নব্বইয়ের উপরে টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে একানব্বই রানে তাদের সাত উইকেট হারানোর পরেও আমরা ম্যাক্সওয়েলের অতিমানবীয় পারফরমেন্সে দেখেছিলাম ব্যাটিং দুইশো রানে দুইশো বিরানব্বই তারা চেস করেছিল এছাড়াও বেঙ্গালুরুতে চারশো এক রান করেও পাকিস্তানের কাছে নিউজিল্যান্ড হেরেছিল বৃষ্টি আইনে এই যে ম্যাচগুলোর মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ম্যাচ লেগেছে কোনটা অসাধারণ <laughs> আর বাদ বাকি এটা কি আপনি বলবেন বিশ্বকাপের সেরা আমি বলবো কি আমার মানে যে গোটা দুনিয়ায় মনে হয় বলছে এখন সবাই আলটিমেটলি যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনিংস ইনিংসের তো আসলে শেষ থাকে না অনেক দিন ধরে হিস্ট্রি ক্রিকেটের দেখা যে কোন ম্যাচে কোথায় অনেক সময় অনেক খেলোয়াড় ভালোভাবে ম্যাচ জিতেছে বাট এটা আমার দেখা বা আমাদের সবারই দেখা আমি বলবো যে এত বড় ইনিংস এত বড় রান চেস করে দুইশো রান করে এভাবে ম্যাচ জেতা খুব কঠিন ছিল এবং সেটা সম্ভব করেছে ম্যাক্সওয়েল আর বাদ বাকি আপনি যে ম্যাচগুলোর কথা বলছেন আমি সবসময় বলে আসছি যে দেখেন ইংল্যান্ড টিম আপনি অফ ইয়ারে বলছিলেন যে বাংলাদেশের ব্যাড লাক ব্যাড লাক না ব্যাড লাক হচ্ছে ইংল্যান্ডের ব্যাড লাক ইংল্যান্ড মোমেন্টাম পায় না ইংল্যান্ড যদি আরও কয়েকটা পাঁচ ছটা ম্যাচ খেলে এই যে ম্যাচ জেতা শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া প্রথম দুটো ব্যাড লাক ছিল প্রথম দুটো কিন্তু তারা হেরে যাওয়ার পরে দেখেন হার্ড ওয়ার্কিং মেধা সব কিছু মিলায় তারা কিন্তু যে কোয়ালিটি টিম তারা প্রমাণ করেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে ইংল্যান্ড টিম সেরকম একটা মানে তাদের হচ্ছে ব্যাড লাক যে তারা প্রথম দিকেই দু একটা এবং ভালো টিমের সাথে খেলা পড়ছে প্রথমে ইংল্যান্ডের সাথে পড়েছে ইন্ডিয়ার সাথে পড়ছে নিউজিল্যান্ডের সাথে পড়ছে তো বড় বড় টিমে তো কেউ না কেউ হারবে তো সেইখানে বড় ধরনের আঘাত তারা পেয়েছে তার মাঝে আবার তারা আফগানিস্তানের কাছে হেরে গেছে তো এই যে বড় আঘাতের পরে এখন কিন্তু ইংল্যান্ড এমন একটা টিম যে কোনো সময় কামব্যাক করলে ঠিক অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে চলে আসবে রাইট পাইলট ভাই আপনার সাথে অনেক আলাপ করলাম একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছে আপনার কাছে দর্শক কথা বলছিলাম সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের সঙ্গে একটা বিরতির পর আবারও ফিরছি সঙ্গেই থাকুন সময় দেখছেন বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্টাম্প আবারও কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের সঙ্গে পাইলট ভাই আমরা বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ম্যাচ নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা এবারের বিশ্বকাপে অনেকগুলো ম্যাচই দেখেছি যেখানে আসলে কন্টেস্ট সেভাবে হয়নি মানে যে দলটা জিতেছে অনেক বড় মার্চ এক পেশে ম্যাচ হয়েছে অনেক বড় ম্যাচ নিয়ে জিতেছে কিন্তু অনেকগুলো বেশ কয়েকটা ম্যাচ হয়েছে যে ম্যাচগুলো খুব ক্লোজ ছিল সেই ম্যাচগুলো কোনটা কোনটা সাউথ আফ্রিকা রাইট আমরা আমরা একটু কয়েকটা লিস্ট একটু দেখে নেই আমরা যেমন চেন্নাইয়ে দেখেছি পাকিস্তানের বিপক্ষে এক উইকেটে জয় দক্ষিণ আফ্রিকার আপনি যেটা বলছিলেন এছাড়া ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ রানে জয় অস্ট্রেলিয়া খুব ক্লোজ গেম রাইট দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন উইকেটে জয় বাংলাদেশের বাংলাদেশ একটা সময় খুব ভালো অবস্থানে ছিল কিন্তু শেষের দিকে শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ক্লোজ করে ফেলেছে মুম্বাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন উইকেটে জয় অস্ট্রেলিয়ার যেটা একটু আগে আমরা আলাপ করছিলাম সবচেয়ে কোনটা আপনার কাছে মনে হয়েছে যে সবচেয়ে কম্পিটিটিভ ম্যাচ ছিল মানে ক্লোজ গেম আমরা বলবো যে এইটা এই ম্যাচটা দেখার মতো ম্যাচ ছিল আফগানিস্তান অস্ট্রেলিয়া ব্যাড লাক নিউজিল্যান্ডের আমার কাছে মনে হয় যে পাঁচ রাজ্যে যদি নিউজিল্যান্ড হেরে যায় অস্ট্রেলিয়াতে ব্যাড লাক মানে আমি বলবো এত সুন্দর ম্যাচ খেলার পরে যে লাস্ট মুহূর্তে মানে তিনশো আশির উপরে তারা খুব ক্লোজ তারপর সাউথ আফ্রিকা যেটা হারলো পাকিস্তান যেটা হারলো সাউথ আফ্রিকার কাছে সেই ম্যাচটাও কিন্তু কিন্তু খুবই ক্লোজ গেম ছিল সামহাও কোনো জায়গায় একটা ভুল করেছিল নেওয়াজ লাস্ট বলটা করছিল নেওয়াজে বল ডাউন দ্য লেগ আমি বলবো যে সুইপ মারলো চার মারলো ডিপ স্কোয়ার দিয়ে তো সব কিছু মেলে আমার মানে যে তারপরে আমি বলবো যে এই যে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া বলছে অস্ট্রেলিয়া যে ম্যাচটা জিতলো আফগানিস্তান হ্যাঁ ওইটা দেখার মতো ম্যাচ ছিল সুন্দর মানে এনজয় করছে আর এইবারের ওয়ার্ল্ড কাপে আমার বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা এইভাবে ওয়ান হান্ড্রেডলি ম্যাচ জেতাবে কবে যদি আপনি ভালো পজিটিভ ক্রিকেট খেলেন
কিন্তু একটা সময় আপনি রেজাল্ট পাওয়া শুরু করবেন অর্থাৎ প্রসেসটা মেইনটেইনটা করতে হবে মানে ওই ওই জায়গাতে তো আমরা আমাদের ভুল আমরা তো শর্টস খেলায় বোলারদেরকে শেখাতে হবে ব্যাটসম্যানকে শেখাতে হবে শর্টস এর গুলো টাইমিং গুলো কোথা থেকে কোন মারবো তো আমার মনে হয় দেখেন আন্ডার 19 খেলে যে গিল আন্ডার 19 খেলে যে কি রেকর্ড করছে আর আমাদের আন্ডার 19 প্লেয়ারদের রেকর্ডটা কি কোন জায়গায় দেখেন তো পার্থক্যটা হচ্ছে ওইখানে তো আমাদের আন্ডার 19 খেলাগুলো তো আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যাই আর ওদের আন্ডার 19 শেখার জন্য যাই তৈরি করার তৈরি করার জন্য যাই তো এই ওই প্রসেসিং গুলোতে আমাদের কাছে মনে হয় অনেক গ্যাপ আছে আমাদের মনে হয় যে অনেক পরিকল্পনা ভালো ক্রিকেট এবং মানে গোছানো ক্রিকেটটা আসলে হারিয়ে গেছে বলতে গেলে আমি মানে আপনি যদি দেখেন উপরের দিকে হয়তো সাকিব তামিমকে নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি নিচে কি আছে আমাদের ফাউন্ডেশন তো পোর ফাউন্ডেশনে আপনার বাসা আমি জানি না অরিজিন বাড়ি কোথায় দেশের বাসা দেখেন তো আপনি যে খোঁজ নিয়ে দেখেন তো লিগ হয় কি না সবখানে একই অবস্থা তো আমি যতদূর শুনেছি চৌষট্টি জেলার মধ্যে নাকি পঞ্চান্ন জেলায় নাকি লিগই হয় না রেলিগেশন লিগ নাই তো আপনি যদি ধরেন একটা ঘোড়ার খামার করেছেন একশো ঘোড়া আছে শুধু খাওয়ান তো রেসিং এর কিছু করার নেই মানে ঘোড়া যে রেসে থাকবে যে পঞ্চাশটার মধ্যে থাকবে সে থাকবে সামনে পিছে থাকবে এরকম তো রেসিং নাই তো ঘোড়া আপনি রেসিং ঘোড়া তৈরি হবে না তো তো আপনার রেলিগেশন লিগ নাই তো আপনার খেলা অনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতা চলে তো এইভাবে তো আসলে ডেভেলপ হবে না আপনাকে পুরোটা সাজাতে হবে এবং সময়ের সাথে সাজাতে হবে এটা করবে কে আসলে আমি তো মনে করি বোর্ডের দায়িত্ব ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব একটা হচ্ছে যে স্পোর্টস মিনিস্ট্রির দায়িত্ব আপনি যদি সালে আমরা পেয়েছি তখন থেকে যদি আপনি ভালো পরিকল্পনা করতেন আজ দুই হাজার তেইশ সালে আপনি ছোট এক্সাম্পল দিয়ে আমরা যখন খেলেছি দুই সালে আকরাম ভাই নান্নু ভাই বা আমরা যারা খেলেছিলাম ওই সময় তারপর তিনটে জেনারেশন আসছে আমাদের পরে মাস্টাফিরা মাস্টাফি আশাফুল আসছে তারপরে সাকিব তামিম আসছে তারপরে এখন শান্তর আসছে এই তিন জেনারেশন আরও ডেভেলপ করা উচিত আপনি তো আরও উপরের দিকে যাবেন তো আপনি বলেন তো যে এখন আমরা যে লেভেল ওয়ার্ল্ড কাপে তো দুই হাজার উনিশ নিরানব্বই সালে তো একই অবস্থায় ছিলাম আমরা পাকিস্তান গাড়িজি আর ইয়েতে কী বলে স্কটল্যান্ড গাড়িজি তো পার্থক্যটা কোথায় তৈরি করলাম বরঞ্চ আফগানিস্তান অনেক বেটার ক্রিকেট খেলছে নেদারল্যান্ডে অনেক বেটার ক্রিকেট খেলছে তারা টেস্টই খেলে না তো ওই জায়গাতে আমি বলছি প্রসেসিংয়ে আমাদের তামিমকে বিট করে নতুন প্লেয়ার তৈরি হয়েছে কিনা সাকিবকে বিট করে নতুন প্লেয়ার তৈরি হয়েছে কিনা এবং ছোট বাচ্চা ধরেন আপনার বর্ন বেবি যখন আমরা দুই হাজার সালে হলাম এই বর্ন বেবি আঠারো সাল পর্যন্ত আঠারো বছর পর্যন্ত অনেক গ্রোথ থাকে ইং ইন্ডিয়া টিমের গ্রোথ পাবেন না ইংল্যান্ড টিমের গ্রোথ পাবেন না অস্ট্রেলিয়া টিমের গ্রোথ পাবেন বিকজ তারা একটা জায়গায় যে স্টেবল হবে তাদের ফাইন ডিউল হতে থাকে টেন্ডুলকার গেছে রোহিত শর্মা আসছে হয়তো সৌরভ গঙ্গলি গেছে সুবমান গিল আসছে এইরকমই হবে তাদের তো গ্রোথ নাই তারা তো একটা লেভেলে যে ওইখানে আটকে যাবে কিন্তু আফগানিস্তান টিম হয়তো ইন্ডিয়া টিমের মতো কাছাকাছি যে পৌঁছে যাবে দেখবেন নেক্সট পাঁচ বছর দশ বছরের যে বা হয়তো ভালো টিমে যেয়ে পৌঁছাবে তো সেইটা তো প্রসেসিং তো আপনি করতে হবে তার জন্য তো আপনাকে কষ্ট করতে হবে এবং আমি মনে করি আফগানিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের কাঠামো তো বাংলাদেশের মতো এত ভালো না তারপরেও কিভাবে করছে এত পলিটিক্যাল ছিল না পলিটিক্যাল আছে কিনা আমি জানি না অত পলিটিক্স আছে কিনা জানি না বিকজ তাদের মধ্যে অত টাকা নাই অত হিংসা বিরোধী নাই তারা খেলাকে ভালোবাসে ওন করে যেটা আমি বলবো যে দুই হাজার সালের দিকে আমাদের আমরা দুই হাজার সাল বা ধরেন নিরানব্বই সাল যখন আমরা শুধু বিকেশ পেতে যেতাম কষ্ট করতাম হার্ড ওয়ার্ক করতাম স্পোর্টস ক্রিকেটকে ভালোবাসতাম যারা স্পোর্টস অর্গানাইজার ছিল তারা কিন্তু বাসা বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়েছে হয়তো স্পোর্টস চালাতেন এই মানসিকতা ছিল এখন তো ওই মানসিকতা কতখানি আছে আমি জানি না তো ওই মানসিকতাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে রাইট জায়গায় রাইট পিপল আছে কিনা আপনার দলের লোক থাকুক সমস্যা নেই আপনি কোন দল করেন ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার দলের মধ্যে তো অনেক ভালো ভালো লোক আছে সেই ভালো লোকগুলোকে দিয়ে ভালো মানসিকতার লোক দিয়ে সেই জিনিসগুলোকে চালাতে হবে জি আমরা সেটা আশা করি অবশ্যই আমাদের হাতে আরও একটা গ্রাফিক্স কার্ড আছে আমরা একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের দলীয় পরিসংখ্যান কিছু তথ্য আমাদের হাতে আছে সেটা একটু দেখি সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ হয়েছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে এখন পর্যন্ত সাউথ আফ্রিকার দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চারশো আঠাশ রান তারা করেছিল যেটা ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ হিস্ট্রিরই সর্বোচ্চ রান এরপরে এরকম চারশোর বেশি রান হয়েছে আরও দুইবার বেঙ্গালুরুতে দুইটা ইনিংসই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ভারতের আজকের চারশো দশ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের চারশো এক এছাড়াও আরও কিছু তথ্য আছে আমাদের সেটি হচ্ছে সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ আমরা যদি
এবং দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের নব্বই আমি একটু শ্রীলঙ্কার এই ম্যাচটার কথা বলতে চাই পঞ্চান্ন রানে অল আউট হয়েছে তারা সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং শুধু এই বিশ্বকাপের ম্যাচই না মানে এক দেড় মাসের ব্যবধানে তারা তাদের এরকম পঞ্চান্ন পঞ্চাশ রানে অল আউট হওয়ার ঘটনা ঘটলো এর আগে আমরা এশিয়া কাপেও দেখেছি ভারতের বিপক্ষে তারা এই অবস্থা হয়েছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কি অবস্থায় আছে সেই ম্যাচে কিন্তু পঞ্চান্ন রানে অল আউট হয়েছে সেই পঞ্চান্ন কিন্তু হতে পারতো না আমার মানে যে তাদের সাত উইকেট না ছয় উইকেট পড়েছিল আঠাশ রানে না কত রানে এরকম সময় তো যাই হোক আমার মানে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটটা খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা কিন্তু খুব টাফ টাইম পার করছে বিশেষ করে আমরা ফাইনালে এশিয়া কাপে ব্যানও দেখলাম এশিয়া কাপে দেখলাম খুবই বাজে জঘন্য পারফরমেন্স এবং এই ওয়ার্ল্ড কাপেও কিন্তু খুব একটা ভালো পারফরমেন্স আমার মনে হয় ঠিক শ্রীলঙ্কারও ঠিক এরকমই ঘটনা আছে সিনিয়র প্লেয়ারদেরকে বাদ দিয়ে ম্যাথিউসকে বাধ্য হয়ে পরে নিয়েছে টাফ টাইম তারাও পার করেছে বাংলাদেশের মতো আমার সামহাও কোথাও না কোথাও তারাও হয়তো ভুল করছে যার জন্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিমটা কিন্তু অনেক পিছিয়ে গেছে এই মানে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কিন্তু শ্রীলঙ্কা একটা সময় কিন্তু অনেক বড় বড় প্লেয়ার তৈরি করেছে চ্যাম্পিয়ন টিম শ্রীলঙ্কার পারফরমেন্স কিন্তু আসলে এটা খুবই বলবো যে মানে খারাপ পারফরমেন্স হ্যাঁ আমাদের আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা সেমিফাইনালিস্ট চারটা দল পেয়ে গেছি আপনি এখান থেকে কি ফলাফল এক্সপেক্ট করছেন ফাইনালে কারা যাচ্ছে কারা চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে এক মিনিটে আমার হিসেবে ইন্ডিয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি খেলা রয়েছে আপনার ওয়াং খেড়েতে অর্থাৎ মুম্বাই এবং ইডেন গার্ডেন কলকাতায় দুটো জায়গায় রান হয় আমরা দেখেছি আপনি কেমন স্কোর এক্সপেক্ট করছেন এবং ফাইনালও রয়েছে আহমেদাবাদে না আমরা এবার ওয়ার্ল্ড কাপটা রানের ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছি রানের ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছি কিন্তু ওয়ান সাইডেড গেমও দেখেছি অনেক একই মাঠে কিন্তু সাড়ে তিনশো রান হচ্ছে আবার অপোনেন্ট দেখা যাচ্ছে খুব দুইশোতে বা একশোতে অল আউট হয়ে যাচ্ছে খুব উল্টা মানে দেখা যাচ্ছে সাথে সাথে বোলিংয়ে উইকেট হয়ে যাচ্ছে খুবই উনিশ বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো কোনো ফাইনাল দেখবো আমরা এরকম হলে তো ভালো লাগবে যে দেখেন খুব ক্লোজ গেম হবে লাস্ট ওভার যে খেলা হবে অথবা সুপার ওভার খেলা হবে এটা একটা মজা আলাদা তো আমার মনে হয় যে সাউথ আফ্রিকা আপনি যেটা বলছিলেন বড় রানের খেলা হবে এখন তো যেগুলো উইকেট হবে সব কিন্তু ফ্ল্যাট ট্র্যাক হবে বড় রানের উইকেট হবে আমি আমি মনে করি যে এই ওয়ার্ল্ড কাপে যদি সাউথ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন হয় নতুন একটা মাত্রা তৈরি হবে ওয়ার্ল্ড কাপে বিকজ হচ্ছে যে দেখেন ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া অনেকবার জিতেছে নতুন একটা দেশ যদি আসে তো জায়গাটা কিন্তু ভাগ বাটটা একটু বেশি হলো সুন্দর সবাই মিলে ভাগাভাগি হচ্ছে তো চার্মটা থাকবে সুন্দর মজা থাকবে রাইট সাউথ আফ্রিকার দর্শকরা সেটাই এক্সপেক্ট করবে আর এমনি নিউট্রাল দর্শক যারা আছেন বাংলাদেশের মতো তারা এক্সপেক্ট করবেন যে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খুবই এক্সাইটিং ম্যাচগুলো হোক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম এই বিশ্বকাপের নানা খুঁটিনাটি ম্যাচের বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট এই ছিল আজকের বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্টাম্পে পরবর্তী সময়ে আবারও নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন